3.29 a.m. And, ayan, isa na nga ang face. Tapos, Say meal break, meal break lah. Tut masih ni, oh pangit sama na. Paano mag toothbrush? Sobra ko yung foot ulit. 36! Sobra! Alam mo yan na, lapapang gano'n. 36 yan. Paano naging sobra? Toothbrush! Gano'n mo? Salamat! Sobra! Mara! Natapos na yung first day ng work namin. So, naka-nesting pa kami. Hindi pa talaga kami hinaalo sa teams. Pero kasi diba, update lang. <laughs> diba yung sa halaman ko, nakita nyo naman, na okay yung dalawa. Ayan, ito yung isa. Tapos ito yung isa. Ayan. Tapos, diba yung isang baby ko, parang matuyo-tuyo na siya. So, kinat ko, ito na ngayon siya. Ayan. So, Niripat ko siya, tinignan ko yung roots niya, baka nag-rot na, kaya ganun. Kasi ba diba, nabubulok na yun dito. Ang ginawa ko na lang, kinat ko na lang siya, yung sa pinaka, meron talagang ano, baka kasi hindi na kaya, iyan o yung taas, hindi na kaya palakihin at baka mamatay pa siya lalo. Kasi yung mga babies din niya o namamatay noong, yun yung mga buko, baka siniripat ko nga siya. So, yun. So, tinignan, yan. Tinuso ko lang siya dyan. Tinignan natin kung mabubuhay siya. Hindi kung hindi. Hindi, hindi. At least, di ba, tindry ko pa rin. Sana ako mag-ugat, di ba? Kasi yung mga babies niya na mamatay, dalawa yung new leaf niya o namatay. Namatay na, ala na. natin ko mabubuhay pa, ha? So, ngayon, mag-edit ako mamaya. Hindi <laughs> muna, ano muna tawag doon? Yung May muna aayusin ko, tapos yung May, June, July, August. Four months na yung utak ko sa daily vlogs ko. <laughs> so, lalagay ko na siya sa mix, ha? Ah, gusto mo dagdagan ko pa lahat yan. 
Tagin ko pa lahat kaya yan. O, oh, mag-isa kasi siya. Ay, parang nalulungkot siya. Tagin ko lahat yan. Saan ganun? <laughs> Naghalangin sa kwarto. Ayun lang. So, maliligo na ako. Pero na pa akong gising. Ng 3 a.m. pero kukuha ko na ano mag-makeup plus na lang ako kasi in-extend dapat hanggang 10.30 lang siya naging 11 so hindi na ako naka-aten tapos na hi guys I wanna share my devotion for the day kailangan ko with slang words so yun So, sa Psalms 14 verse 18, so sabi doon, The Lord is slow to anger and filled with unfailing love, forgiving every sin and rebellion. He does not excuse the guilt, the guilty. He slays the sins of the parents upon their children. The entire family is affected, even children in the third and fourth generations. Ganon ang galit ni God. Kaya ako sa inyo, sabi niyo si God. <laughs> Pero si God, yun nga, He is so slow to anger. Yung sobra na lang yung ginawa mo. Pero sobrang mapagpatawad niya as in. As in. Sa dami ng kasalanan mo, mahal ka pa rin ni God, ba? Diba? Kaya, there is an instant na galit sa'yo si God. I know na mapapatawad ka niya because He is slow to anger. He is our unfailing love. Yung love niya, He never fails. Kaya siya nagagalit kasi nga may nagagawa tayong kasalanan. And don't make it in a wrong way, okay? Hindi ganun si God sobrang magalit. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, hindi galit sa'yo si God. Mga consequences lang yun ang pinagkagawa mo sa buhay mo. Okay? God is forgiving you. Okay? He sent His Son, Jesus Christ para lang map mapatawad niya tayo or yung kasalanan is ma-forgiven kasi we are forgiven. Okay? Ang nakikita na ni God sa atin ay yung anak niya na si Jesus Christ. Okay? So, you must accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior kasi yun yung nakikita ni God sa buhay natin. So, kung may nangyayari man sa'yo, it doesn't mean na galit sa'yo si God. That is only the consequences na pinagkagagawa mo sa buhay mo. For example, um, ano ba? May wala kas na nga, diba? May mga times na, for example, nangopia ka, diba? Siyempre, harapin mo yung consequences na pinagagawa mo although forgiven ka na, diba? Pero harapin mo yung consequences na ginawa mo yun. At yun ang pag nahuli ka, diba? O kaya, wala ka man tututunan, wala kang natutunan. So, pagdating mo talaga sa world o sa real world at na-take mo yun, nakalimutan mo na kasi nag-cheat ka. <laughs> Ganun lang yun. So, consequences lang yung pinagagagawa mo na mga ginawa mo before ngayon. Okay. So, dito lang. So, keep in mind that God is slow to anger and filled with unfailing love, forgiving in every kind of sins, rebellion. But he does not excuse the guilty. Yes, totoo. Pero now he sees, ulit na naman tayo. The son, his son Jesus Christ on us. So, don't keep reading your Bible. Okay, this is only my own devotions. May sarili tayong devotion. May sarili yung binibigay sa atin si God. So mas okay na magdevotion ka din. Gets mo? Sige na, good night na. Maga pa tayo bukas. Maga pa tayo tomorrow. Alas 4 pasok natin.
Kailangan ko misin alas tres. Yan. Yeah, Sige na. Good night.